পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি ডি এম রাহাত এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মানুষ মরে মন কি মরে প্রশ্নটি হয়তো বা সেই ভাই গুছিয়ে করতে পারেননি কারণ এখানে মানুষ মরে দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন এবং মন দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন সেটা আসলে আমি বুঝতে পারিনি তবে যতটুকু মনে হচ্ছে যে মানুষ মরে দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে এই যে মানুষ মারা যায় আমরা বলি যে কথাগুলো সাধারণভাবে সেই মরে যাওয়ার কথাটাই তিনি বুঝিয়েছেন যে আমরা বলি মুখে মারা গেছে তোমুখে মারা গেছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মন এখানে মন দ্বারা হয়তো বা তিনি অন্য কিছু বুঝিয়েছেন যে আত্মার কথা আবার মন দ্বারা মন কেউ বুঝাতে পারেন তারপরও এই বিষয়টি নিয়ে আসলে মানুষ মরে কি না বা মন মরে কি না এই বিষয়টির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথম যে প্রশ্নটি করেছেন অর্থাৎ দুইটি প্রশ্ন বলতে মানুষ মরে মনও কি মরে অর্থাৎ তার কথা অনুযায়ী যে প্রশ্ন করেছেন যে ভাই যে মানুষ আসলে মারা যায় এবং মন কি মারা যায় কি যায় না সেটা নিয়ে তার সন্দেহ তাই যদি বলতে হয় সেভাবে যেখানে যদি মানুষ দ্বারা শুধু সে দেহের কথা বুঝিয়ে থাকেন যে সাধারণভাবে মানুষ যে মরার কথা বলে তাহলে বলবো যে না কোনো মানুষ কখনো মারা যায় না কারণ আত্মা অবিনশ্বর আত্মই আমি মানুষ আর দেহটা হচ্ছে মানুষের এটা মানুষের দেহ আমার দেহ আত্মার দেহ আত্মা হচ্ছে পরিচালক সেই কর্ম করে সেই সব কিছু করে আত্মারই বিচার হবে কিন্তু দেহ ছাড়া আত্মা কিছু করতে পারে না তাই দেহের মধ্যে আত্মাকে দেওয়া হয় যেন সে দেহ দ্বারা তার কার্য সম্পাদন করতে পারে ভালো বা মন্দ সে যা করবে তাই দেহ দিয়ে করবে দেহের মধ্যে থেকে করতে হবে দেহ থেকে চলে গিয়ে তার আর কর্মের কিছু নেই বা সেই উপায়টাও নেই মারা যাওয়া বলতে আমরা সেটাই বুঝি যখন আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায় শুধু দেহটি থাকে আত্মাহীন প্রাণহীন অবস্থায় তখনই বলি যে মানুষ মারা গিয়েছে সেক্ষেত্রে এই ভাইয়ের কথা অনুযায়ী মানুষ মরে আসলে মানুষ মারা যায় না বরং দেহ থেকে তার প্রাণ পাখি চলে যায় তখন আমরা বলি এটি লাশ তো সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জীবনই হোক মানুষ মারা যাওয়ার বিষয়টি যেহেতু সে বলেছেন মানুষ মারা যায় সেই স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা মানুষ যেটা বলে আর কি বাহ্যিকভাবে সেটাই সে বুঝিয়েছেন এখন মন এখানে মনকে যদি আত্মা বলে প্রশ্নটি করা হয়ে থাকে তাহলে ব্যাপারটি হচ্ছে বলবো যে না আত্মা তো আর মরে না কিন্তু আত্মা মন নয় তাই প্রশ্নটি একটু এলোমেলো লেগেছে তাই বলবো যদি এখানে মানুষ দ্বারা শুধু মানুষের দেহ এবং মন দ্বারা আত্মার কথাটি বুঝিয়ে থাকেন তাহলে ওই দেহ তো পচে গলে যায় আর আত্মা অমর তার অবিনশ্বর সে মরে না এখন বিষয় হচ্ছে মনের ব্যাপারে মানুষের অভিমত কি বা আসলে মন বলতে কি বোঝায় কখনো কখনো আমরা প্রবৃত্তিকেই মন বলে থাকি কখনো কখনো নফসকে প্রবৃত্তি বলি ব্যাখ্যা করার সময় এক এক সময় এক রকম হয়ে যায় কেউ কেউ বিবেক মন প্রবৃত্তি সব কিছুকে এক করে দেখেছেন আলাদা করেন নাই এগুলো এক একজনের একটা অভিমত আমরা যেটা মনে করে থাকি দেহে যে প্রাণ সেই প্রাণটাই আমি অর্থাৎ আত্ম আত্মজ্ঞান আত্ম উপলব্ধি আত্ম যে অর্থাৎ নিজের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্রাণের সাথে সম্পর্কিত প্রাণটাই সেখানে মূল প্রাণ চলে যায় তো দেহ নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা আর মন মনকে সেখানে আমরা প্রবৃত্তির মতো করে ভাবি কিন্তু এটা আসলে প্রবৃত্তি নয় মন হচ্ছে এই দেহের একটা অজির বা মন্ত্রী স্বরূপ প্রাণ হচ্ছে দেহের রাজা তো প্রাণ তার কাজ নিজ মতো করতে চাইলেও দেখা যায় মন সেখানে বাধা দেয় যদি প্রাণ জ্ঞানী হয় তাহলে সে মনের পরামর্শ অনুযায়ী চলে না বরং মনকে যে সে পরামর্শ দেয় বা যে আদেশ করে মন সেই অনুযায়ী কাজ করে আর প্রাণ যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ জ্ঞানে যদি দুর্বল হয় তখন সে মনের পরামর্শ নেয় 
অজ্ঞানী মানুষ দ্বারা এই পাপ কাজ এই জন্য বেশি হয় কারণ তারা মনের কথা শুনে নিজের কথা চাইতে মনের কথাটাই বেশি শুনে নিজ বলতে প্রাণ সে সর্বদা ভালো পরামর্শই দেয় আর এই যে মন এই মনকে আবার বলা হয় যে তার আবার দুইটা ভাব ভালো বা মন্দ ভালো এবং মন্দ যেটাকে আমরা বলি সুমতি এবং কুমতি এই সুমতি এবং কুমতি মনেরই আর প্রাণ তো সব কিছুর রাজা মনোপ্রাণের এই প্রাণহীন মনের কোনো অস্তিত্ব নেই প্রাণ আছে বলেই মন আছে তারপর মনের বিষয় হচ্ছে মনের আবার দুটি আলাদা ভাব রয়েছে বা ধরুন দুটি আলাদা আবার কর্মচারী রয়েছে একটা হচ্ছে সুমতি একটা হচ্ছে কুমতি তো রাজা যদি অর্থাৎ প্রাণ যদি জ্ঞানী হয় তাহলে সে মনকে সবসময় বলে সুমতিকে কাজে লাগাও সুমতিকে কাজে লাগাও তখন মন সুমতিকে কাজে লাগায় আর রাজা যদি অজ্ঞানী হয় তখন রাজা মনের কাছে যখন পরামর্শ চায় তখন মন বলে কুমতি ভালো কুমতি ভালো তাই কুমতি কে কাজে লাগায় কুমতি কে কাজে লাগায় এতে আনন্দ বেশি তখন কুমতি কাজ করতে শুরু করে আর সেটা পরিচালনা করে কে সেটা তখন মন পরিচালনা করে দেখা যায় প্রাণের সেখানে কোনো হাতও থাকে না কিন্তু সব প্রাণের পরামর্শ মানে সব প্রাণের কারণেই করা হচ্ছে প্রাণ চাইলে বাধা দিতে পারে কিন্তু ওই মনের ফাঁদে পড়ে সে এমন একটা আনন্দের মধ্যে চলে যায় ভুলের মধ্যে পড়ে যায় যে দেখা যায় আনন্দের কারণে সে আর সঠিক পথে চলে আসতে পারে না সে বুঝতেই পারে না সে ভুলের মধ্যে আছে প্রায় এরকমটা ঘটে যে অনেক মানুষ সে ভুলের মধ্যে থাকে কিন্তু সে যে ভুলের মধ্যে আছে সে এটা নিজেও বুঝতে পারে না সে তো খুব মজা পায় আনন্দ পায় ভালো খুব ভালো এগুলো তাকে যদি কেউ ভালো পরামর্শ দেয় সে রেগে যায় না আমার ভালো আমি ভালো বুঝি কিন্তু আসলে সে তার ভালোটা বুঝতেছে না সে কুমতি তাকে যে করাচ্ছে সে সেটাই করছে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয় যে সুমতি তাকে কখনো তাগিদ দিচ্ছে না তারা দিচ্ছে না তারণা দিচ্ছে না যে তুমি এটা ভুল করছো কিন্তু যেহেতু আমরা মানুষ তো দেখা যায় আমরা যেটাই হোক মজা যখন কোনো কিছু তো বেশি পাই সেটার প্রতি আগ্রহী হই মন এভাবে কুমতিকে দিয়ে কাজ করাতে থাকে করাতে থাকে করাতে থাকে এক পর্যায়ে দেখা যায় মন সম্পূর্ণরূপে প্রাণকে নিজের অধীন করে নেয় অর্থাৎ আত্ম বা আপনি নিজেই মনের অধীনস্থ হয়ে যান এই জন্য মন যেটা করতে চায় সেটাই আপনি করেন করতে দেন ব্যাপারটা এরকম না যে আপনি কিছু একটা মনে মনে ভাবছেন কিছু একটা করতে চাচ্ছেন মন গিয়ে সেটা করলো না আপনি গিয়ে সেটা আপনি অর্ডার দিলেই আপনি বললেই শুধুমাত্র সে সেটা করতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হয় আপনারা দেখবেন যে কোন রাজ্যের রাজা যদি অজ্ঞানী হয় তো মন্ত্রী মন্ত্রী কী করে রাজাকে কু পরামর্শ দেয় রাজা সবসময় সেটাকে সাপোর্ট দেয় আর মন্ত্রী হানড্রেড পারসেন্ট জানে যে রাজা আমাকে সাপোর্ট দিবে কারণ রাজার তো কোনো জ্ঞান নেই আমার জ্ঞানী রাজার জ্ঞান তো একটা পর্যায়ে এমন অবস্থা তৈরি হয় যে রাজার নিজ থেকে বোঝারও চেষ্টা করে না দেখা যায় মন্ত্রী যা করে ভালোই তো লাগে তা আমরাও সেরকম হই পাপ করতে করতে দেখা যায় ভালোই তো মন যা করছে ভালো মন অনুযায়ী কাজ করি মনে চাই করি মনে চাই এটা করি মনে চাই ওইটা করি তো যখন মনে চাই তখনই আমি করি মনে চাই তখনই আমি করি তখনই যদি আমি বাধা দেই না এটা ভুল হচ্ছে আমি এটা করব না এই মন সাবধান সুমতির কথা শোনো কুমতি কথা শুনবে না আমি কোনোভাবেই তোমাকে অনুমতি দিব না আপনার মন চাইলেই কি আপনি কোনো কিছু করবেন না জ্ঞানী হলে কখনো করবেন না আপনি ভাববেন সুমতিকে জিজ্ঞেস করবেন যে এটা ভালো না মন্দ আপনার বিবেক সেটার জবাব দিবে যে না এটা ভালো এটা করো বা এটা মন্দ এটা করো না সেক্ষেত্রে দেখা যায় যারা ভালো মানুষ ভালো কর্ম করতে করতে এমন একটা অবস্থায় চলে যায় খারাপ কিছু তাদের আর ভালো লাগে না কুমতি দুর্বল হয়ে যায় কারণ কুমতি কখনো কোনো কাজ পায় না মন তাকে দিয়ে কিছু করাতে পারে না সে আহার পায় না সে দিন দিন দুর্বল হয়ে যায় সুমতি দিন দিন সবল হতে থাকে তখন মন দেখে যে এই কুমতিকে দিয়ে কিছু করা করা যাচ্ছে না তখন সেও সুমতি দিয়ে সুমতিকে দিয়ে কাজ করাতে থাকে এবং প্রাণ যা বলে তাই করে কারণ যেহেতু মন্ত্রীর চেয়ে চাইতে রাজা অনেক জ্ঞানী তাই মন্ত্রী সবসময় ভয় থাকে যে কোনো ভুল করা যাবে না রাজা যেটা বলবে সেটাই করতে হবে তাহা না হলে আমার খবর আছে তো এই প্রবৃত্তি বলেন বা মন বলেন বা আপনার অনুভূতির কথা যেভাবেই যে ব্যাখ্যা করেন সেটা হচ্ছে জ্ঞান অনুযায়ী এক একজন এক একভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোনো মত কি আমরা ছোটো করছি না কারণ এই বিষয়গুলো এরকম নয় যে এটা হতেই হবে এটা না হলে আর হবে না মূল বিষয় হচ্ছে আপনাকে ভালো কাজ করতে হবে কোন বিষয়টা 
আপনাকে খারাপ দেখে নিচ্ছে বা ভালো দেখে নিচ্ছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে ধরে নিলাম মন নেই বা এখানে সুমতি কুমতির ব্যাপারও নেই সম্পূর্ণ আপনার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাও বলবো যে সেখানে সবাই বলবে যে ভালো কাজ করতে হবে খারাপ কাজ করা যাবে না বুঝে বা না বুঝে হোক সবাই চাইবে ভালো কাজ করার কথা তো মনের ব্যাপারটা হচ্ছে সে যদি খারাপ কাজ করতে চায় আপনাকে দিয়ে তখন আপনি যদি খুব মানে আগ্রহী হন হাই হাই এটা করলে খুব আনন্দ তখন আপনি সেদিকে যাবেন তো এক সময় দেখা যাবে আপনি রাজা হয়েও মনের দাস হয়ে যাবেন থাকবেন রাজা হই কিন্তু আপনার অবস্থা হয়ে যাবে দাসের মতো আপনি নিজেও বুঝবেন না করবেন সব অন্যের পরামর্শে কাজ তাই মনকে সব সময় নিজের বসে রাখতে হবে যদি বসে রাখতে পারেন সুমতিকে দিয়ে কাজ করাতে পারেন মনকে বলেন সুমতির কথা শোনো সুমতি যেটা বলে তুমি সেটা করো সুমতিকে দিয়ে সেটাই করাও তাহলে দেখা যাবে যে একসময় কুমতি দুর্বল হয়ে গেল তখন আর আপনার চিন্তা নেই সবসময় সৎ চিন্তা সৎ ভাবনা আপনার ভিতরে এমনি জাগ্রত হবে তো এমন একটা সময় আমরা প্রায় দেখি মুরব্বীরা যে বাজে গান বাজে কিছু তাদের পছন্দই হয় না আপনি সামনে বাজে গান বাজাবেন বাজে কিছু করবেন তারা বিরক্ত হয়ে যাবে কিন্তু আপনি একটা ওয়াজ ছাড়েন একটা আধ্যাত্মিক গান ছাড়েন একটা ভালো আলোচনা ছাড়েন তারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে অর্থাৎ তার মনেই চায় না খারাপ কিছু মনেই চায় ভালো কিছু কারণ সে বাজে চিন্তা বাজেতে নাই সে জ্ঞানী তাই মন সব সময় তাকে ভালো দিকে নিয়ে গেছে কারণ সে তো মনে দাস হয়ে গেছে তারই দাস আসলেই তো মন প্রাণের দাস এখন আপনি তাকে দিয়ে কিভাবে কাজ করাবেন এটা আপনার ব্যাপার আপনি কি গোলামের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করাবেন নাকি নিজের পরামর্শ অনুযায়ী গোলামকে দিয়ে কাজ করাবেন এখন আপনার বাড়িতে আপনি একটা যদি কামলা নেন বা পৈরাত নেন বা একজন লেবার নেন সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনি একটা কিছু করবেন তো লেবার বলল যদি ওই বিষয়ে আপনি দক্ষ হন যদি আমাদের আমি আমার নি আমাদের বাড়ির কথাও যদি বলতে চাই দেখা যায় যে আমার বাবা মোটামুটি অনেকগুলো বিষয়ে সে দক্ষ তো যখনই বাড়িতে কোনো মিস্ত্রি আসে বা কোনো লেবার নেই বা অন্য কোনো কাজের জন্য কখনও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ আমরা করাই না আমি হয়তো অনেক কিছু বুঝি না কিন্তু আমার বাবা দেখা যায় সব সময় ওই তাদেরকে দিয়ে তার ইচ্ছা মতো কাজটা করান যে এভাবে এভাবে করো তারা কিছু বোঝাতে চাইলেও তাদেরকে সেটা না বলে নিজ মানে আব্বার মন মতো করে করান কারণ সে সেটা ভালো বুঝেন তারা ভুল বোঝাইতে চাইলে ধমক দেন যে না এইভাবে না আমি যেটা বলি সেটা করো অনেক সময় আছে যে তারা ভুল বোঝাইতে চায় তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য বা কাজটা সহজ করার জন্য তা দেখা যায় যে সেটা আর হয় না তারাও বুঝতে পারে যে না বাড়ির মালিক যিনি আছেন তিনি তাকে ধোকা দেওয়া যাবে না সো সে যেভাবে বলে সেভাবেই কাজটা করি সেটা যে কোনো বিষয়ই হোক তাই আপনার বাড়িতে যদি কোনো কাজ করার জন্য ধরেন পুকুর বাধার জন্য কাউকে আনেন বা রং দেওয়ার জন্য কাউকে আনেন বা বিল্ডিং দেওয়ার জন্য কাউকে আনেন এখন আপনি যদি কিছুই না বুঝেন তাহলে আপনি কি করবেন বলবেন যে ভাই আমি তো এগুলো বুঝি না তোমরা এই কাজগুলো করো তোমরাই ভালো বুঝো তাহলে যেটা ভালো হয় সেটা সেইভাবে করে দাও আমি চাই কাজটা ভালো হোক এখন সে লেবার বা মিস্ত্রি যদি ভালো হয় তাহলে সে আসলে চেষ্টা করবে যে ভালো করার জন্য ভালোভাবে করেও দিবে আর যদি খারাপ হয় তাহলে টাকাও বেশি নিবে সময় বেশি লাগাবে কাজও খারাপ হবে যেহেতু আপনি বুঝেন না তারপরে সে খারাপ হওয়ার পর আপনার বলার কিছু না আপনি যখন মাঝে মাঝে বুঝতে যাবেন যে এখানে তো এটা এরকম হওয়ার কথা না ওইরকম হওয়ার কথা না আপনি যখন বলতে যাবেন তখন বলবে আপনি কি বুঝেন তাহলে আপনি করে দেখান তখন আপনি লজ্জা পাবেন যে থাক তাহলে তোমরা যা পারো তাই করো কিন্তু যদি আপনি সেটা বুঝেন তাহলে আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবে করবে তারা কাজে ফাঁকি দিবে না তো লেবার কিন্তু আপনার টাকা আপনি দিবেন তো মনের ব্যাপারটাও তাই আপনি হচ্ছে যে প্রাণ সে তার লেবার হচ্ছে মন তা তার আবার ধরেন হেল্পার সুমতি কুমতি তাদের দ্বারা কাজ করায় এখন যদি আপনি অজ্ঞানী হন তাহলে মন যা বলবে তাই করবেন যে মনে তোর যা মন চায় তাই কর তাতেই শান্তি আর জ্ঞানী হলে বলবে না আমি যেভাবে বলবো সেভাবে করো তাই এইখানে মন মরে যাওয়ার বিষয়টা আসে না তারপরও মাঝে মাঝে আমরা বলি যে মানুষ মরে গেছে এটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে সবাই বলে তবে যারা বলে তারা মোটামুটি জানে যে মানুষ মরে না আত্মা অবিনশ্বর এটা একটা দেহ জাস্ট তার দেহ থেকে প্রাণটা চলে গেছে গভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে সবাই এটা বলছে এখানে এত গভীরভাবে বোঝানোর কিছু নেই আর মন মরে যাওয়ার বিষয়টা যদি আত্মার কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে বলবো আত্মা মরে না তো মন এই না তবে মনের কথা বললে এখানে মন মরা বা বাঁচার এখানে কোনো বিষয় না আপনি দেহে প্রাণ আছে তাই মন আছে প্রাণ না থাকলে এখানে মন থাকারও কোনো ব্যাপার নেই তাই এটার বাঁচা মরারও কোনো প্রশ্ন আসে না সে প্রাণের সাথে চলে যাবে তারপরও দেখা যায় আমরা মাঝে মাঝে বলি মন মরা হয়ে থেকো না মনটা মরে গেছে ভাল লাগে না এটা করতে আর এখানে মন মরা দ্বারা বোঝায় হচ্ছে নিরানন্দ একটা ভাব কেন আসে সেটা হচ্ছে বাসনা 
বাসনা না থাকলেই তখন দেখা যায় মনমরা হয়ে যায় এখানে দুই রকম ব্যাপার জ্ঞানীদের যখন বাসনা না থাকে তারা আনন্দে থাকে আর অজ্ঞানীদের যখন বাসনা না থাকে বা আশা না থাকে তখন তারা আরও মানে নিরানন্দে ভোগে ব্যাপারটা এরকম সে কোনো কাজ করলো বড় ব্যবসা করলো সে অনেক টাকা লাভ করতে চাইলো কিন্তু সে পারলো না ব্যবসা অনেক লস হলো লোকসান হলো তখন সে কি করবে মনমরা হয়ে থাকে ওই যে তখন আমরা বলি যে মনমরা হয়ে থাকলো থাকতেছে অর্থাৎ তার বাসনা নেই আর চাওয়া পাওয়া নেই কি চাইলাম কি হইল কি অবস্থা সব শেষ আর চাই না ব্যবসা করতে আর চাই না বড় লোক হইতে এই যে আশাই মরে গেলো বাসনাই নেই কিন্তু এই বাসনা অজ্ঞানীর বাসনা যে বা যে বাসনা না থাকলে উপকৃত হতো জ্ঞানীরা যে কিচ্ছু চাই না শুধু প্রভুকে চাই সেই বাসনাটাই যখন অজ্ঞানী চাচ্ছে না যে আমার বড় লোক হওয়ার দরকার নাই ই হওয়ার দরকার নাই সেই বাসনা না থাকা তার জন্য দুনিয়া তো ক্ষতি হয়ে গেল পরকালের জন্য ক্ষতি হয়ে গেল কারণ সে দুনিয়ার কথা ভেবেই তো সে বাসনা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলো সে কিন্তু পরকালের জন্য বাসনা মুক্ত হয় নাই এই বাসনা মুক্ত হওয়ার বিষয়টা কি আমরা মনমরা বলি যে কাউকে ভালোবাসলো তাকে পেল না মনমরা আর আশা আর কাউকে চাই না বাসনা নাই কিন্তু সে প্রথমে কিন্তু বলে নাই যে আল্লাহর জন্য শুধু যান করবান আর কাউকে চাই না তো এই বাসনা যখন না থাকে তখন সেটাকে মনমরা বলি ইচ্ছা না থাকা আগ্রহ না থাকা খেতে না ইচ্ছা না খেতে না চাওয়া এই যে অত ভালো না লাগার যে ভাবটা বাসনা যখন না থাকে তখনই ভালো লাগে না অজ্ঞানীদের আর জ্ঞানীদের বাসনা না থাকে বিধায়ী তারা এত জ্ঞানী বা তারা এত উচ্চ মার্গের সাধক হয়ে যায় আল্লাহ পেয়ারা বান্ধ হয়ে যায় কিন্তু অজ্ঞানীদের বাসনা না থাকাটা তাদের জন্য আর ক্ষতির কারণ তারা দুনিয়াও পায় না পর আখেরা তো পায় না তো এই বাসনাটা আসে কোথায় থেকে ওই সেটাই যে প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি মন তারপর সুমতি কুমতিরই খেলে এখানে কুমতি বলে এই বেশি চাও বেশি হও বড় লোক হও এটা সেটা মন চায় বড় লোক হই মন চায় বেশি টাকা মন চায় বেশি আনন্দ করি ভালো ঘরে থাকি ভালোই করি এই যে নাম জশ এই সব কিছু এটা কিন্তু কুমতি থেকেই আসে তো যখন সে সাকসেস হয় না তখন সে সুমতির কাছেও যায় না বরং নিজে নিজে মানে মনমরা হয়ে যায় তো এই বাসনা ও সেই মন থেকে প্রবৃত্তি থেকে আস্তে আস্তে আসে কুমতির প্রভাব ব্যাপারটা এরকম হয় যেহেতু আর সুমতি নাই সে তো আগেই দুর্বল হয়ে গেছে খারাপ কাজ করতে করতে তার বাসনাই ছিল বড় বড় অন্যরকম বাসনা তাই সুমতি শেষ ব্যাপারটা এরকম আছে কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় যেহেতু সুপ্ত থাকা কোনো কিছুকে আমরা ধরি না তো যখন সুপ্ত থাকা কোনো কিছুকে আমরা ধরছি না তখন যখন যেটা প্রাণ ছিল অর্থাৎ যেটা অ্যাক্টিভ কুমতি সে বাসনাহীন হয়ে গেল তার মানে এখন সে নাই বাইচে থাকা মরার মতো অবস্থা তার মানে কি এখন মনের তো সুমতি তো নাই ভালো কাজ করে নাই ভালো পরামর্শ দেয় নেই তাই দুর্বল হয়ে গেছে কুমতিও এখন কুকাজ করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে এখন আর কুকাজও করতে পারে না তখন সে আর কাজকর্ম করে না তখন বলে মরা মরা এই যে হচ্ছে মন মরে এভাবে মরে এই বিষয়গুলো একটু চিন্তা ভাবনা করলে সাধারণ মানুষগুলো বুঝবে যে কেন এরকমটা হয় আমাদের এই মন খারাপ হওয়াটা কোথায় হওয়ার কথা ছিল কেন এরকম হলো আমি যেখানে এত বাসনা করলাম সেখানে এই বাসনাই এখন আবার চাই না আর প্রয়োজনই নাই দুঃখে আর চাই না কিছু করব না এরকম করে বাচ্চারা অনেক সময় এরকম করে খাবো না আর এটা না ওটা তো অনেক এরকম বিষয় আছে যে তারা ওই মন মতো কিছু করতে না পেরে তখন স্থির হয়ে যায় এই স্থির হওয়ার ভিতরে কোনো লাভ নেই এই স্থির যদি জ্ঞানী লোক হয় তাহলে অনেক উপকৃত হবে সে আশা করি যে প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন তারপরও যদি কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে কমেন্ট করবেন সেখানে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব না পারলে আরেকটা ভিডিওর মাধ্যমে উত্তর দেব আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে